മാസകി അക്കാഡമിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീവിയസ് ചലഞ്ചിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ദ സൂപ്പ് ഈസ് ഡാഷ് കോൾഡ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല എക്സാമുകൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി എക്സാമുകൾക്ക് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ എന്താണ് മാസ്റ്റർ കീയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആ പാർട്ടിലും അവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരിയും പേർ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഫെയർലിയും റാദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ദ സോപ്പ് ഈസ് ഡാഷ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ മോർ ഓപ്ഷൻ ബി മോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഫെയർലി ഓപ്ഷൻ ഡി റാദർ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ മോറും മോസ്റ്റും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടല്ല ഈ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ദ സൂപ്പ് ഈസ് ഡാഷ് കോൾഡ് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഇ ആറ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതൊരു ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അന്നേരം ഇതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ല അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുമല്ല കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇ എസ് ടി ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചേർന്നോ ഒക്കെ വരാമായിരുന്നു അന്നേരം കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ല അടുത്തത് സോറി കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ദാൻ ചേർന്ന് വരാം സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് ചേർന്ന് വരാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്രിക്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും അല്ല ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും അല്ല ഒരു സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ വരുത്തില്ല മോറും വരുത്തില്ല മോസ്റ്റും വരുത്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഡിലീഷൻ സംഭവിച്ചു ഇനി രണ്ടു പേരുണ്ട് ആരൊക്കെയാ ഫെയർലിയും റാദറും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ് പോർഷൻ ആണ് ഫെയർലി അല്ലെങ്കിൽ റാദർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നത് അങ്ങനെയാണ് അന്നേരം ഫെയർലി റാദർ കണ്ടോ ഫെയർലിയും പിന്നെന്താണ് റാദറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മാർഗ് എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു പാർട്ടാണ് ഫെയർലിയും റാദറും ഒരു കാര്യവുമില്ല ദാണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നാലും ഒന്നും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പിച്ചോളുക ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഫെയർലി റാദർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അന്നേരം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നാലും ഒന്നും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പിച്ചോളുക ഒരു മാർഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെയർലി റാദറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫെയർലി റാദർ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തത് പറയുന്ന ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തത് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അർത്ഥം വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം ഫെയർലി ഉപയോഗിക്കണം ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അർത്ഥം വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ കാണും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ലെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ പഠിക്കുന്ന കേസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഗ്രികൾ പഠിക്കണം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി രണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഒരാളെ പറ്റി മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാൾക്കാരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഏറ്റവും സൂപ്പർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് കേട്ടല്ലോ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരാളില്ല ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തത്തിൽ ഒരാ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റി പറയുന്നു അന്നേരം അവിടെ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എന്താണ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കുട്ടിയെ പറ്റി പറയുന്നത് അന്നേരം ഇതാണ് മൂന്ന് ഡിഗ്രീസ് പറയുന്നത് അന്നേരം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസനകത്ത് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് പോസിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് സൂപ്പർ ലേറ്റീവിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട രണ്ടേ രണ്ടാൾക്കാർ ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് കമ്പാരിറ്റീവും സാധാരണയായിട്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആർ എന്ന് ചേർന്നും ഇ ആർ ചേർന്നാൽ എന്താ പോസിറ്റീവിനോടൊപ്പം
negative artham varenna positive degree odappam endu rather nare rendu endu thanna positive degree aanu adu onnu rendu okay adutha moonamathathu comparative degree odappam edu comparative vanno aa comparative degree odappam nammal endine upayogikanam rather ne upayogikanam ഓക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണാം ഒന്നര എന്തുവാ ഒന്നാമത്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം പോസിറ്റീവ് അർത്ഥമുള്ള പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം എന്ത് ഫെയർലി നെഗറ്റീവ് അർത്ഥമുള്ള പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം റാദർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പവും റാദർ ടൂവിന് മുമ്പും ടു ചേർന്ന് വരുന്ന വാചകത്തിലും ആരെ ഉപയോഗിക്കുക ടു ടി ഡബിൾ ഒ ആണ് ടു കണ്ടോ ടൂവിന് മുമ്പും എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കുക റാദറിനെ ഉപയോഗിക്കുക നാല് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ നാല് പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സോറി പോസിറ്റീവ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് മീനിങ് ഉള്ള വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം ഫെയർലി നെഗറ്റീവ് സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് വരുന്ന എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം റാദർ അടുത്തത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പവും റാദർ ഇനി ടു വരുന്ന വാചകത്തിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ടു ടി ഡബിൾ ഒ ആണ് ടുവിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് റാദറിനെയാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക റാദറും ഫയറിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കി അഞ്ചാമത്തത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും അടുത്തത് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും ഇത് അവിടെ കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ബിഗ് ഇ ആർ ഇറന്നപ്പം ബിഗ്ഗർ സ്മോൾ സ്മോളർ ഹൈ ഹയർ ലോ ലോവർ ഹോട്ട് ഹോട്ടർ കോൾഡ് കോൾഡർ റിച്ച് റിച്ചർ പുവർ പുവർ ഗുഡ് ബെറ്റർ ബാഡ് എന്താണ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും ഇതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും അപ്പം എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ലയോ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ബിഗ് ഉണ്ടോ അന്നേരം കറപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാം പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് സെൻസാണ് റെഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പോസിറ്റീവിനകത്ത് തന്നെ എന്ത് റെഡ് കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാം നെഗറ്റീവ് സെൻസാണ് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് എന്ത് തന്നെ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ബിഗ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ഉള്ള ആളാണ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ബിഗ്ഗർ അടുത്തത് സ്മോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും സെൻസ് എന്തുവാ നെഗറ്റീവാ അർത്ഥം അല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേ സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് അർത്ഥവും അല്ല അർത്ഥം മാത്രമല്ല സെൻസ് 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 ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ എന്താണ് നല്ലൊരു സെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഗുഡ് സെൻസ് ആയിട്ടാണ് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അന്നേരം സ്മോൾ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്മോളർ അടുത്തത് ഹൈ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർച്ച എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അന്നേരം അതെന്താ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഹയർ അടുത്തത് ലോ എന്തായിട്ടാ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും എന്ത് സെൻസാ നെഗറ്റീവ് സെൻസാ അതിൻ്റെ എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലോവർ അടുത്തത് ഹോട്ട് ചൂട് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് എന്താണ് ഹോട്ടർ ഉണ്ടോ എന്താണ് അതും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെൻസും പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും ആണ് അടുത്തത് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാ പക്ഷേ അതിൻ്റെ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കോൾഡ് അതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് സോറി അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ആണ് കോൾഡ് അടുത്തത് റിച്ച് പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് റിച്ച് അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് റിച്ചർ അടുത്തത് പൂവർ ഉണ്ടോ പൂവർ ഉണ്ടോ കൊടുത്തേക്ക പൂവർ എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പൂവർ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ആണ് പൂവർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഗുഡ് ഉണ്ടോ എല്ലാ ഇ ആർ ഇയർ എന്ന് വരത്തില്ല ഗുഡ് ഗുഡിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് എന്താണ് ഗുഡർ എന്നല്ല ബെറ്റർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ബെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുറേ എല്ലാം എന്താണ് ഇ ആർ ഇയർ എന്ന് കമ്പാരിറ്റീവും ഇ എസ് ടി ഇയർ എന്ന് സൂപ്പർലേറ്റീവും ഉണ്ടാവും കുറേ എല്ലാം തന്നെയും മോറും മോസ്റ്റും ചേരും കുറേ എണ്ണം എല്ലാം തന്നെയും എന്താണ് ഇതല്ലാത്ത ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പാരിറ
negative sense ulla positive degree odappam rather comparative degree edu vannalum er cherno adu pole thanne more cherno adu pole different aayittulla better annakke parayunnathu ekka chernu vannalum avadu upayogikkanadu rather nalamatha point ടൂ വിന് മുമ്പ് എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കണം ടു ടി ഡബ്ലു ടു വിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കണം റാദറിനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാചകത്തിൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫെയർലി റാദറാ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ആരെ റാദർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെയും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസാ റെഡ് കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെയും നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിഗ് ബിഗ്ഗർ കണ്ടോ സ്മോൾ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആ സ്മോളർ ഹൈ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ഹയർ ലോ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആ ലോവർ ഹോട്ട് പോസിറ്റീവ് സെൻസ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഹോട്ടർ കോൾഡ് എന്താണ് ആ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആ കോൾഡർ റിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് പോസിറ്റീവ് സെൻസുമാണ് റിച്ചർ പുവർ എന്തുവാ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പുവറർ അടുത്തത് എന്താണ് ഗുഡ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ല പോസിറ്റീവ് സെൻസുമാണ് അതിൻ്റെ ആകുമ്പം ബെറ്റർ അടുത്ത ബാഡ് ഉണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് പക്ഷേ സെൻസ് എന്തുവാ നെഗറ്റീവാ അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് വാട്സ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇവിടെ ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കറുത്ത ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസും എന്താണ് റെഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെയും പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻസും പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസാ വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫെയർലി അത് ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം റാദറിൻ്റെ കളികളാണ് നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ നെഗറ്റീവ് ഡിഗ്രി സോറി നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ റാദർ അടുത്തത് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഏത് വന്നാലും അവിടെ എന്താ റാദർ അടുത്ത ടൂവിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും എന്ത് തന്നെ റാദർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഒരു വാചകത്തിലുള്ളതിനകത്ത് റാദറും ഫെയർലിയും വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്തായിരിക്കണം റാദർ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം പോസിറ്റീവ് അർത്ഥം വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം ഫെയർലി നെഗറ്റീവ് അർത്ഥം വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം റാദർ ഓക്കെ അടുത്തത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം റാദർ ടൂവിന് മുമ്പായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടു വരുന്ന വാചകത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കുക റാദറിനെ ഉപയോഗിക്കുക അഞ്ചാമത്തത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും ഇവിടെ കറുത്ത എഴുതിയേക്കുന്ന എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ ചോപ്പ് എഴുതിയേക്കുന്നതും പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് പക്ഷേ കറുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിയേക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെയും പോസിറ്റീവ് സെൻസും ചുമപ്പ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെൻസുമാണ് ഇത്രയും വ്യക്തമായെന്ന് എനിക്ക് വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു നാല് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്ക് യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഡാഷ് ഗുഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഡാഷ് ഗുഡ് ഫെയർലി ആണോ റാദർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ആൾ നോക്ക് ഗുഡ് കണ്ടോ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നറിയാം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഗുണമുള്ള ആളാണ് പോസിറ്റീവ് ഗുണമുള്ള ആളാണ് അല്ലേ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് സെൻസ് കണ്ടോ ഇത് പോസിറ്റീവ് കണ്ടോ സെൻസ് ആണ് സെൻസ് 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 എസ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന അതാണ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി നെഗറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇല്ല പോസിറ്റീവ് സെൻസ് നെഗറ്റീവ് സെൻസ് 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 എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചേക്കുക പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആണ് എസ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന സെൻസ് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഡിഗ്രി അല്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഇതാടക്കുന്ന ഗുഡ് പോസിറ്റീവ് സെൻസ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വന്നാൽ പോസിറ്റീവ് അർത്ഥമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വന്നാൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫെയർലി ആൻസർ കിട്ടിക്കാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആൻസർ ഫെയർലി എന്താ യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഫെയർലി ഗുഡ് ചോദിച്ചതാണേ വളരെ എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ചതാ ഇച്ചിരി ഒന്ന് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നാൽ
പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കണം റാദറിനെ ഉപയോഗിക്കണം നെഗറ്റീവ് സെൻസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അർത്ഥം വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ആൻസർ അന്നേരം റാദർ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ വന്നു എന്താണ് റാദർ എന്താ യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് റാദർ ബാഡ് യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് റാദർ ബാഡ് വന്നില്ലേ വന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് മൂന്നാമത് നോക്കിയേ ദ നോവൽ ഈസ് ഡാഷ് ബെറ്റർ കണ്ടോ ദ നോവൽ ഈസ് ഡാഷ് ബെറ്റർ നോക്കിയാൽ മതി ബെറ്റർ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വല്ലതുമാണോ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആണോ നെഗറ്റീവ് സെൻസോ ഉള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ല എന്താണ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ഉള്ള അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വന്നാൽ എല്ലാം തന്നെയും എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം റാദർ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലയോ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഏത് വന്നാലും ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നു ബിഗർ വന്നു അവിടെ എന്താ റാദറ സ്മോളർ വന്നു അവിടെയും റാദറ ഹയർ വന്നു അവിടെയും റാദറ ലോവർ വന്നു അവിടെയും റാദറ ഹോട്ടർ വന്നു അവിടെയും റാദറ കോൾഡർ വന്നു അവിടെയും റാദറ റിച്ചർ വന്നു അവിടെയും റാദറ പൂവർ വന്നു അല്ലെ പൂവർ വന്നു അവിടെ എന്ത് തന്നെ റാദർ ഓക്കെ അടുത്തത് ബെറ്റർ വന്നു അവിടെ എന്ത് തന്നെ റാദർ വേർഡ്സ് എന്താണ് റാദർ അല്ലയോ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്താണ് ഡിഗ്രി അല്ല ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഏത് വന്നാലും അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം റാദർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെയും ആൻസർ വന്നു ദ നോവൽ ഈസ് റാദർ ബെറ്റർ ദ നോവൽ ഈസ് റാദർ ബെറ്റർ അഞ്ചാമത്തത് ദ എസ് എ ഈസ് ഡാഷ് ടു ഷോർട്ട് ദ എസ് എ ഈസ് ഡാഷ് ടു ഷോർട്ട് നാലാമത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂന് മുമ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം റാദർ ആയിരിക്കണം അല്ലയോ ടൂവിന് ശേഷം അല്ലെ ടൂവിന് മുമ്പ് ടൂവിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടൂവിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം റാദർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വാചകത്തിൽ ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കാം എന്തെന്ന് റാദർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് അർത്ഥം വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം ഫെയർലി നെഗറ്റീവ് അർത്ഥം വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം റാദർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഏത് വന്നാലും റാദർ ടൂവിന് മുമ്പ് റാദർ ആയിരിക്കും അഞ്ചാമത്തത് അറിയാം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെയും എങ്കിലും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് സെൻസ് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സെൻസും ഉണ്ട് വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതിനാൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സെൻസും ഉണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കേട്ടല്ല നമ്മുടെ ഭാഷയല്ല കേട്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് നമ്മളുടെ അല്ല അന്നേരം അവിടെ അവർ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെൻസായിട്ട് കാണുന്നതും നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതും ആലോചിക്കണം ചിലർ ചിലപ്പോൾ സംശയം ചോദിക്കും സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ സാറേ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് എന്ന് ചോദിക്കും നെഗറ്റീവ് മീനിങ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ബിഗിനാണ് അവർ പോസിറ്റീവ് മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിഗ്രി എന്ത് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി പിന്നെന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അന്നേരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഡാഷ് ഗുഡ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് പക്ഷെ എന്ത് സെൻസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വന്നു ഫെയർലി വന്നു അടുത്ത യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഡാഷ് ബാഡ് ബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷെ സെൻസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു റാദർ ഓക്കെ അടുത്തത് നോവൽ ഈസ് ഡാഷ് ബെറ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അവിടെ എന്താ റാദർ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ആണ് അടുത്തത് ദ എസ് ഐ ഈസ് ഡാഷ് ടു ഷോട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ടു ടി ഡബിൾ ഒ ആണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും റാദർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എന്താ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടല്ലോ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം പോലീസ് കേട്ടല്ലോ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓക്കെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയും പോലീസിനകത്ത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് ചോദിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചത് എൽ ഡി സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫെയർലി
പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അത് നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആണോ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ നിങ്ങൾ തണുത്ത രാജ്യമാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുള്ള സ്ഥലം തണുപ്പാണ് അവർക്ക് തണുപ്പിനെ എന്താണ് ഇഷ്ടമല്ല എപ്പോഴും തണുപ്പായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ് ചൂട് അല്ലെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും അവർ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആയിട്ടാണ് ആരെ കണ്ടേക്കുന്നത് കോൾഡിനെ കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫെയർലി ആണോ റാദർ ആണോ നിങ്ങൾക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് അർത്ഥം വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം ആരെ ഉപയോഗിക്കണം റാദർ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ റാദർ വന്നു ഫെയർലി വരുത്തില്ല ഇനി നോക്കിയാൽ മതി ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ദ സൂപ്പീസ് സൂപ്പീസ് റാദർ കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആണ് അല്ലെ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി തണുപ്പായി പോയി ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ദ സൂപ്പീസ് എന്താണ് റാദർ കോൾഡ് ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ കിങ് സോളമൻ വാസ് ഡാഷ് ദാൻ ഹോണസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് എൽ ഡി സി കോട്ടയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീമെയിൽ വാർഡന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റർ ഈ മൂന്ന് എക്സാമുകൾക്കും ചോദിച്ചതാണ് ഈ എക്സാമുകൾക്കല്ലാതെയും ചോദിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ വൈസ് എന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി വൈസർ ഓപ്ഷൻ സി വൈസസ്റ്റ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി മോർ വൈസ് പലരും ഇതിലെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ദ ഇവിടെ ദാൻ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അന്നേരം നമുക്കറിയാം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഒരാളുടെ ഗുണത്തെ ഒക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ മോസ്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഗ്രീസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കിങ് സോളമൻ വാസ് ഡാഷ് ദാൻ ഹോണസ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ദാൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദാൻ വരുന്നത് എന്തിനോടൊപ്പമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ദാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ പലരും ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നത് വൈസർ എന്നും പറഞ്ഞ് ആൻസറിലേക്ക് പോകും അല്ലെ അന്നേരം വ്യക്തമായി കാണും അല്ലെ ദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആസ് അല്ലെങ്കിൽ സോ ആസ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് എന്താണ് ആസ് അല്ലെങ്കിൽ സോ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വരും ദാൻ വരുമെന്നറിയാം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ മുമ്പിൽ ദ വരുമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ അല്ലെങ്കിൽ ദി വരുമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിങ് സോളമൻ വാസ് ഡാഷ് ദാൻ ഹോണസ്റ്റ് ഹോണസ്റ്റ് എന്നാ തന്നേക്കുന്നത് ദാൻ ഹോണസ്റ്റ് അല്ലേ ദാൻ കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മൾ നേരെ പോകും വൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ വൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്തത് വൈസസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്തത് തന്നേക്കുന്നത് മോർ വൈസ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ടിപ്പ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പല എക്സാമുകൾക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടിപ്പ് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ കണ്ടോ ടിപ്പ് ഒന്നൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ട് ഒരാരോ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ എന്ത് ഗുണങ്ങളെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ അവസാനം ഇ ആർ ഉപയോഗിക്കരുത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ അവസാനം ഇ ആർ ഉപയോഗിക്കരുത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആർ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അന്നേരം ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അവിടെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാ
സാധാരണഗതിയിൽ ദാൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കില്ല പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മോർ പ്ലസ് എന്തെന്നായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അന്നേരം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എന്താണ് നോക്കി തന്നെ പോവുക അന്നേരം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാൻ വന്നാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദാൻ വന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഗതിയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസിറ്റീവിനോടൊപ്പം ഇ ആർ ഇയർത്താൽ അത് എന്താവും കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് ടി ഏർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആവും അപ്പോൾ ദാൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ടിപ്പ് ഇത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കില്ല പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇ ആർ എന്നെഴുതിയാൽ അതും കമ്പാരിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അന്നേരം കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കില്ല പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മോർ പ്ലസ് എന്താന്ന് ഉപയോഗിക്കണം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരിക കിങ് സോളമൻ ആരെ പറ്റിയാ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് സോളമൻ വാസ് വെർബാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഡാഷ് ദാൻ ഹോണസ്റ്റ് ഒരു ഗുണം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ആരാ ഹോണസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഗുണമാണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രീസ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് വൈസ് കണ്ടോ വൈസർ വൈസസ്റ്റ് കണ്ടോ മോർ വൈസ് അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ വൈസർ എന്ന് വരുവോ ഇല്ല ഒരിക്കലും വൈസ് വരില്ല വൈസർ വരില്ല സാധാരണ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ തെറ്റാണ് വൈസർ വരില്ല പിന്നെന്താണ് വൈസസ്റ്റ് വരത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോർ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മോർ ഉണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് വൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക മോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവിടെ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം മോർ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാം മോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സൂപ്പർ ലേറ്റീവും ഉണ്ടാക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട് അന്നേരം മോർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാ അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളർ എന്ന് പറയത്തില്ല അങ്ങനെയും ഉണ്ട് കേസുകൾ അന്നേരം മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിന്നെന്താണ് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കരുത് പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മോർ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കും മോർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം മോർ പ്ലസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് തുല്യം തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പി എസ് സി എക്സാമിന് നോക്കുമ്പം അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കരുത് പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്താണ് മോർ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം മോർ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോണസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുണമാണ് അല്ലയോ അന്നേരം ഒരു ഗുണമാണ് ഹോണസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഗുണമാണ് എന്ത് വൈസ് അന്നേരം രണ്ട് ഗുണമാണ് ആരെ പറ്റിയുള്ള കിങ് സോളമനെ പറ്റിയുള്ള അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വൈസ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല വൈസർ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല വൈസസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ മോർ പ്ലസ് വൈസ് ഓക്കെ ഇച്ചിരി പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണുക ഓക്കെ അന്നേരം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കത്തില്ല പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മോർ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് മന വിചാരിക്കുന്നു അന്നേരം ആൻസർ വരും കിങ് സോളമൻ വാസ് മോർ വൈസ് ദാൻ ഹോണസ്റ്റ് ഓക്കെ